To są te dwie metody. Że najpierw powstaje melodia, czyli to, co wokalista śpiewa, te dźwięki, melodia, linia, li, linia melodyczna tak zwana. I wtedy do tego pisze się tekst. No i jest również ta druga, że najpierw powstaje tekst, a potem próbujemy upchnąć go w melodię, albo jakby mając, posiadając tekst, próbujemy te słowa, te sylaby, te wersy po prostu wsadzić w melodię. Wiem, że są artyści, którzy używają chętnie drugiej metody. Ja miałam być może, nie wiem, ja nie wiem, ze trzy podejścia do, do, do tego rodzaju pracy, że najpierw piszę tekst, ale jest to ponad moje siły. Uważam, że że moje melodie wymyślane do tekstu gotowego są po prostu brzydkie. A niestety, albo stety, uważam, że piosenka musi mieć melodię i że ta melodia jest bardzo ważnym elementem. Um, że warto się postarać, żeby, żeby linia melodyczna była po prostu ładna. Nie w tych kategoriach takich płytkich, tylko po prostu, żeby ona, ona coś znaczyła, żeby ona była po prostu Ładnie tkana. Dlatego też ja najpierw wymyślam linię melodyczną i tutaj używam tej takiej słynnej metody, bo ludzie robią to pewnie też na różne sposoby. Ja znam dwa, że na przykład używa się tego tak zwanego pseudoangielskiego, czyli wymyślam w głowie i, i śpiewam typu When a sentimental care for a baby, I want it to be do. Oczywiście brzydka bardzo teraz y, linia wokalna, ale chodzi o, to, o tę zasadę. Czyli tak zwany paraangielski. I to jest wspaniałe do wymyślania melodii, natomiast jest to tragiczne potem do pisania tekstu. Dlaczego? Dlatego, że język angielski ma, nie wiem, chyba nieskończoną ilość słów, które składają się z jednej sylaby. Więc jak wymyślamy coś w paraangielskim, to jest I want to say to you, one of the love there, this will come from earth, this will come from life. Rozumiecie? Dużo, dużo jednosylabówek. I też ten akcent, że na końcu oni zazwyczaj mają w zdaniu nieszczęsne, albo w wersie nieszczęsne jednosylabowe, że dla nich szczęsne słowo. A potem ja siadam i próbuję nie stracić tej melodii. Czyli tak naprawdę jest to, jest to praca no, bardziej przypominająca jakieś, nie wiem, jakąś pracę z, w laboratorium chemicznym, gdzie po prostu pipetą nabierasz kawałeczek i tam do maleńkiego takiego zbiór i tu nakrapiasz. To jest, to jest strasznie ciężka praca. Nie róbcie tego w domu, bo to się może źle skończyć. To się można zdenerwować bardzo poważnie, ponieważ okazuje się, że w języku polskim jest mało jednosylabowych słów. Właściwie autor tekstu moim zdaniem powinien mieć od, o, osobną sekcję i to znacznie większą niż pozostała w swojej piwniczce ze słowami na tak zwane jednosylabowe. To jest, moi drodzy, polowanie. To się poluje na takie słowa. Człowiek, który pisze nigdy, oczywiście teksty piosenek nigdy nie przejdzie obojętnie i nie jest tak, że on przegapi, że nie zauważy, nie wysłyszy w przestrzeni słowa, które ma jedną sylabę. Je trzeba gromadzić i przechowywać, bo one są niezbędne, jeżeli się w taki sposób tworzy linie wokalne. Mm. Także, no jeżeli chodzi o, o moje takie często powtarzane jednosylabowe słowo, mam tego mnóstwo w tekście, to jest słowo chleb na przykład. Uwielbiam słowo chleb, nie tylko dlatego, że lubię chleb, ale dlatego, że jest to słowo jednosylabowe. I w nieskończonej ilości piosenek używałam słowa chleb. Także tak to wygląda. Czyli ja wybieram opcję najpierw linia melodyczna.
To jest też bardzo ciekawe, ponieważ e, są słowa, które wygodnie się śpiewa. Wokaliści to wiedzą. Bardzo wygodnie się śpiewa pewne słowa. Do śpiewania wygodne są te, które są, nie wiem, spółgłoski, samogłoski się świetnie śpiewa. To jest oczywiste, prawda, bo one są, one mogą wybrzmieć. Język polski nie jest do końca taki gładki w swoim brzmieniu. On jest bardzo taki szeleszczący, jest taki, no wiecie, nie jest to jakaś taka gładka buła. I to powoduje, że niektórzy wokaliści nie, nie lubią pewnych słów śpiewać. Natomiast ja bardzo, bardzo dawno temu uznałam na własny użytek, że nie ma słowa, które nie nadaje się do piosenki. Dlatego używałam przeróżnych, również bardzo niekomfortowych do śpiewania słów. Krótko mówiąc, wybrałam opcję, że zależy mi na treści i na przekazie bardziej niż na moim komforcie podczas śpiewania. Czyli czasami śpiewanie pewnych rzeczy zajmowało mi więcej czasu, ponieważ ja musiałam tak przystosować aparat mowy do tego, żeby to, no krótko mówiąc, w ogóle zabrzmiało jakkolwiek, że niestety prawdopodobnie przy mikrofonie podczas śpiewania spędzałam znacznie więcej czasu niż osoby, które miały teksty skonstruowane w oparciu o przewagę tych takich ciągnących się, samogłoskowych, miłych słów, nie szeleszczących, nie kanciatych. Ale prywatnie polecam jednak metodę niedyskryminowania żadnego ze słów dostępnych w języku polskim. No najpierw pisałam e, teksty piosenek tylko, czyli byłam absolutnie przyszpilona do, do, do tego miejsca, gdzie występuje krótka, króciuteńka forma. Potem otrzymałam propozycję pisania felietoników. Na początku takich leciutki do Filipinki, potem jakieś inne pisma się zwracały do mnie z, pros z prośbą o pisanie felietonów. Chętnie przystałam na, na te propozycje, ponieważ byłam w jakimś sensie troszeczkę umęczona tym, tą koniecznością y mieszczenia się w krótkich wersach. Ja jestem gadułą prywatnie, lubię sobie pogadać, czyli ta możliwość powiedzmy zagospodarowania czterech tysięcy znaków w, w, w piśmie kobiecym no, była niesamowicie dla mnie kusząca i też taka no, ożywcza bym powiedziała. Mm. Natomiast felieton też jest formą, która, która rządzi się swoimi y, prawami. Y, czyli tu też pewne ograniczenia trzeba było sobie narzucać. Natomiast Stosunkowo niedawno pojawiła się propozycja, żebym napisała zupełnie długą formę, czyli tak zwaną, no powiedzmy, nie bójmy się tego słowa, książkę. No problem polega na tym, że pierwsza z, z moich książek y, była pisana w oparciu o pewien bardzo konkretny wzór, czyli króciuteńkie hasła z Instagrama i krótkie rozwinięcie, powiedzmy, tego hasełka, które pojawiło się w moim filmiku konkretnym, jakimś tam na Instagramie. Czyli tam też nie było mowy o tym, że będę pisała i rozpisywała się. Tam był temat jakby narzucony. W przypadku drugiej książki teraz, Powrót z bambuko, to ja decydowałam już o, o długości rozdziałów i zdecydowanie, kiedy pozwoliłam sobie na, na powiedzenie sobie stop po każdym rozdziale wedle własnego wiedziona własnym odczuciem i potrzebą, no to okazało się, że te rozdziały są jakby znacznie dłuższe. Nie zdarzyło mi się jeszcze napisać y, nigdy niczego naprawdę poważnego, czyli potężnej powieści na przykład. Nie wiem, jak to się robi. Mam nadzieję, że jeszcze, ale to musi być, no to musi być po bardzo poważna jakaś sprawa. To też z chęcią obejrzę jakiegoś mistrza, który opowie mi, jak to zrobić. I to jest bardzo, bardzo miłe. No, no nie ukrywam, że, że można się w tym rozsmakować, że jest to tak inna forma od, od tekstu piosenki, ale jednak jest w niej coś... No po prostu, krótko mówiąc, człowiek czuje się naprawdę bardzo, bardzo swobodny. Bardzo. 
Natomiast jeżeli chodzi o tak zwaną odpowiedzialność i intencje i szacunek dla wagi i rangi słowa, tutaj te wszystkie rzeczy pozostają bez zmian.